ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थिअरम इन शॉर्ट तेल अपन मनू बी पी टी पास हूँ डायग्राम मे अपन एक ट्राइंगल घ ट्राइंगल ए बी सी सुन य ट्राइंगल वी एक लाइन ड्रॉ के लिए लाइन पी क्यू सुन हि जी लाइन है लाइन पी क्यू ती साइड बी सी लैरल है सुन लाइन पी क्यू साइड ए बी लॉइंट पी मधे इंटरसेक्ट करती है आणि साइड ए सी ला पॉइंट क्यू मध्य इंटरसेक्ट करती है ती या दोन साइड्स ना दोन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मध्य इंटरसेक्ट करती है तो हि जी लाइन है स्टूडेंट ती का करना कि या दोन साइड्स ना इक्वल प्रपोर्शन मध्य डिवाइड करना स्टूडेंट हाठिका ए पी अपॉन पी बी जो है तो ए क्यू अपॉन क्यू सी एवडा सो हियर इट इज ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी ये अपन मन तो स्टूडेंट बी पी टी बी पी टी मे बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थिअरम तो पास ये जी स्टेटमेंट है ती अ है इफ ए लाइन पैरल टू ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल लाइन पैरल टू ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंग पॉइंट्स इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग टू साइड्स इन टू डिस्टिंग पॉइंट्स then the line divides the sides in the same proportion then the line divides the sides in the same proportion so this is the statement of basic proportionality theorem ata apan liu as shown given so given ahe in triangle abc line pq is parallel to side bc line pq intersects ab in point p and ac in point q ata apan liu as student to prove so aplyala kay prove karaycha mala sanga aplyala prove karaycha ap upon pb is equal to aq upon qc next point jo ahe student to asnare construction so construction madhe kay karaycha aplyala we have to draw segment bq and segment cp ita hai student segment bq and here is student segment cp ani ata apan us student proof var सो so, यठिका य थेरम का जो प्रूफ आहे तो मी तीन स्टेप्स मध्य प्रूव करना है तीन ही स्टेप मधे मी का करना स्टूडेंट कि मी घेना पेयर ऑफ ट्राइंगल्स त्या पेयर ऑफ ट्राइंगल्स मधे मी फाइंड करना रेशो ऑफ देअर एरियाज पैला स्टेप मधे मी घेना ए पी क्यू आ क्यू पी बी हे दोन ट्राइंगल्स दुसर स्टेप मधे मी घेना ए पी क्यू आ क्यू पी सी हे दोन ट्राइंगल्स तीसर स्टेप मधे मी घेना क्यू पी बी आ क्यू पी सी हे दोन ट्राइंगल्स एरिया जो रेशो आहे तो मी फाइंड करना वरन अपन हा जो थिअरम आहे तो प्रूव करना चाहिए प्रयत्न करना सो ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल क्यू पी बी हैव ए कॉमन वर्टेक्स क्यू एंड देअर बेसिस ए पी एंड पी बी लाय ऑन दी सेम लाइन ए बी आता सुन य सेंटेन्सला का मना चे अपन डायग्राम मे पे पासन अपन दोन ट्राइंगल्स घ ट्राइंगल ए पी क्यू आ ट्राइंगल क्यू पी बी ये दोन ट्राइंगल्स अपन घूम या दोन ट्राइंगल्स मध्य जर आप बेसिस घ पी आीबी तो ये दोनों बेसिस जे है तो एक लाइन पर लाय करता है ती जी लाइन है स्टूडेंट ती है लाइन ए बी बरबर है स्टूडेंट उरले जो वर्टेक्स है वर्टेक्स क्यू या दोन ट्राइंगल कसा है तो कॉमन है आता पास या वर्टेक्स क्यू वरन जो मैं असा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ के परपेंडिकुलर क्यू एम तो हा जो परपेंडिकुलर है स्टूडेंट तो क्या करना कि या दोन ट्राइंगल की अपने हाइट देना बरबर है मजे या दोन ट्राइंगल की जी हाइट है ती कूडंट सेम है दे आर फोर दे हैव इक्वल हाइट्स मैं संगा स्टूडेंट जर हाइट्स इक्वल आती दो ट्राइंगल एरिया जो रेशो है तो क्या स्टूडेंट तो तो रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसिस तो अपना खाली मनू शको कि द रेशो ऑफ देअर एरियाज इज इक्वल टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसिस मैं संगा सो या ट्राइंगल बेस का है तो है ए पी और या ट्राइंगल जो बेस है तो है सो वन पी बी मजे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी बी जो है तो मैं मिलना ए पी अपॉन पी बी दट इज द रेशो ऑफ देअर बेसिस इक्वेशन फर्स्ट आता सुन सेकेंड स्टेप मे मैं घतो है ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल क्यू पी सी दे हैव कॉमन वर्टेक्स पी एंड देअर बेसिस ए क्यू एंड क्यू सी लाय ऑन दी सेम लाइन ए सी 
पासून या सेंटेन्सला काय म्हणायचंय ते आपण डायग्राम वरनं पाहूयात पासून मी या ठिकाणी घेतोय ट्रायंगल ए पी क्यू आणि ट्रायंगल क्यू पी सी पासून या दोन ट्रायंगल मध्ये जर मी बेसेस घेतले ए क्यू आणि क्यू सी तर हे दोन्ही जे बेसेस आहेत ते एकाच लाईन वर लाय करतायत आणि ती जी लाईन आहे ती आहे ए सी आता शोन उरले जो वर्टेक्स है वर्टेक्स पी दो ट्राइंगल कसन तो कॉमन है आता शोन य वर्टेक्स वर न जर मी एक परपेन्डिकुलर ड्रॉ के परपेन्डिकुलर पी एन तो हा जो परपेन्डिकुलर है तो अपने का देना शोन तो देना अपने हाइट्स ऑफ बोथ ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स अर्थ का कि दोनों ट्राइंगल की जी हाइट है ती कसी है इक्वल है सो दे हैव इक्वल हाइट्स जर हाइट्स इक्वल आती तो एरिया जो रेशो है तो असतो शोन रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसेस मैं संगा य ट्राइंगल बेस का है आता तो है ए क्यू आ ट्राइंगल जो बेस है तो है शोन क्यू सी अपन लिखू शको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी मे रेशो ऑफ देअर बेसेस ये अपन मूल इक्वेशन टू नाव आता शोन थर्ड स्टेप मध्य मी घो ट्राइंगल क्यू पी बी एंड ट्राइंगल क्यू पी सी लाय बिट्वीन पैरल लाइन्स पी क्यू एंड बी सी पास हाठिका ट्राइंगल क्यू पी बी एंड ट्राइंगल क्यू पी सी हे जे दोन ट्राइंगल्स हैं दोन पैरल लाइन या मध्य बरबर है आणि आपल्याला माहिती आहे शोन की दोन पॅरल लाईन मधलं जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असतं ते कसं असतं शोन कॉन्स्टंट असतं आणि हे जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे या दोन लाईन मधलं ते आपल्याला काय देणार आहे शोन ते आपल्याला देणार हाईट ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स म्हणजेच या दोन्ही ट्रायंगलची जी हाईट आहे ती कशी असणार आहे आता इक्वल असणार आहे देअर फोर दे हॅव इक्वल हाईट्स आणि मला सांगा शोन हे जे दोन ट्रायंगल्स आहेत या दोन्ही ट्रायंगलचा जो बेस आहे पी क्यू तो कसा आहे शोन सेम आहे म्हणजे आपण खाली लिहू शकतो की ऑल्सो दे हॅव सेम बेस पी क्यू मला सांगा आता या दोन ट्रायंगल्समध्ये हाईट इक्वल आहेत आणि बेसही सेम आहेत आणि ज्यावेळेस ट्रायंगल्समध्ये हाईट आणि बेसेस सेम असतात त्यावेळेस त्यांचे जे एरिया आहेत ते कसे असतात ते इक्वल असतात देअर फोर The areas of two triangles having same base and same heights are equal. We now have to solve this question. Area of triangle QPB is equal to area of triangle QPC. We have to solve equation three. At this point, equation one, equation two, and equation three. So from equation one, two, and three. पास होने या तिघर जर आप केयरफुली ऑब्जर्व के इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू मध्य जे डिनॉमिनेटर्स है एल एच एस चे अपन संगित इक्वल इन इक्वेशन थ्री बरबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी बी जो है इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी सी अपन प्रूव के लिए इन इक्वेशन थ्री बरबर है ज्यादा एल एच एस है कशा है इक्वल है इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू या जर एल एच एस इक्वल आती तो आर एच एस सुधा कशा मक्वल लिखू पहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू पी सी का कारण हे जे दोन एरियाज है ते इक्वल है संगित है इन इक्वेशन थर्ड बरबर है जर एल एच एस इक्वल आती तो आर एच एस सुधा इक्वल लिखू शको कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी अपने प्रूव कराए हो पहा खाली अपन हेन्स प्रूवी अपन स्टूडेंट हा जो थिरम है दैट इज देसिक प्रपोर्शनैलिटी थिरम तो अपन हाठिका प्रूव के तो क्या संगत शोन अपने कि जर एखी लाइन ट्राइंगल साइड लैरल जर ती लाइन रिमेनिंग टू साइड्स ना दोन डिस्टिंग पॉइंट्स मध्य इंटरसेट कर ती जी लाइन है दोन रिमेनिंग साइड्स ना इक्वल प्रपोर्शन मध्य डिवाइड करना मंजेस, ए पी अपॉन पी बी मस्ट बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी स्टूडेंट्स अपन बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियरम जो है तो शिकले आहोत आता अपन कन्वर्स पहुया कन्वर्स ऑफ बी पी टी दैट इज बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थेरम सो पहा ये मैं एक डायग्राम ड्रॉ के लिए डायग्राम मध्य है ट्राइंगल ए बी और सी सो या ट्राइंगल वन एक लाइन ड्रॉ के लिए लाइन पी क्यू सो हि जी लाइन है ती साइड ए बीला 
इंटरसेट करती है पॉइंट पी मधे साइड ए सी लंटरसेट करती है पॉइंट क्यू मधे जर ही लाइन या दोन साइड्स ना इक्वल प्रपोर्शन मे डिवाइड करते पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी अल तो हि जी लाइन है ती या तीसर साइडला कभी है पैरल है यहाँ मन तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थिअरम तो पास ये जी स्टेटमेंट है ती अ है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन दी सेम रेशो देन दी लाइन इज पैरल टू दी थर्ड साइड जर ही लाइन या दोन साइड्स ना इक्वल रेशो में डिवाइड करते तो हि जी लाइन है ती या तीसर साइडला कभी है पैरल तो पास इन दी फिगर लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट्स साइड ए बी इन पॉइंट पी एंड साइड ए सी इन पॉइंट क्यू एंड इफ ए अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी अल देन लाइन पी क्यू इज पैरल टू साइड बी सी हि जी लाइन पी क्यू है या साइड बी सी लैरल है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थिअरम स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल स्टूडेंट एंगल बाइसेक्टर थिअरम पास थिअरम साठिका एक डायग्राम ड्रॉ के लिए डायग्राम मध्य है ट्राइंगल पी क्यू आर हा जो पी एस है स्टूडेंट हा है एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल पी मे एंगल क्यू पी आर स्टूड या एंगल हा है एंगल बाइसेक्टर मे संगा स्टूड हे जे दोन एंगल्स है कैसे इक्वल नौ स्टूड एज पर दिस थिअरम या थिअरम नुसार हा जो पी एस है एंगल बाइसेक्टर है तो क्या करते स्टूड या अपोजिट साइड लिवाइड करते इन दी रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स अपन लिखू शको कि पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर मे हा जो एंगल बाइसेक्टर है तो या अपोजिट साइड लिवाइड करते इन दी रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर ये अपन मन तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल कि एंगल बाइसेक्टर थिअरम स्टूडेंट्स या थिअरम की जी स्टेटमेंट है ती अभी है दी बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स दी साइड अपोजिट टू दी एंगल इन दी रेशो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स बरबर है काली स्टेटमेंट सगन आता हाठिका पाल हो सो नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो आहे गिवन सो गिवन अस है इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर सो नेक्स्ट पॉइंट जो आहे तो आहे टू प्रूव सो आप जे प्रूव कराए तो है पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर हेच अपने प्रूव कराए बरबर है नर है सो कंस्ट्रक्शन सो कंस्ट्रक्शन मध्य ड्रॉ ए लाइन पैरल टू पी एस थ्रू आर या आर मधन अपने एक लाइन ड्रॉ कराएँ हि जी लाइन है ती या पी एस लाइली पाजे ती पाजे पैरल एक्सटेन्ड क्यू पी टू इंटरसेक्ट दिस लाइन ऐट एम या क्यू पी लक्सटेन्ड कराए जेनेकर जे एक्सटेन्शन है तो यह लाइन ल इंटरसेक्ट करेल इन पॉइंट एम सो दिस इज दी कंस्ट्रक्शन आता अपन पहना आहो स्टूड प्रूफ स्टूड प्रूफ मध्य मी का करते स्टूड एक ट्राइंगल घतो है ट्राइंगल क्यू एम आर इतना स्टूड ट्राइंगल क्यू एम आर मैं संगा स्टूड या ट्राइंगल मधे हि जी लाइन है पी एस ती या साइड एम आर ल कशी है ती है पैरल सो लाइन पी एस इज पैरल टू साइड एम आर मत सुन या ट्राइंगल कुछला थिअरम वपरू शको सुन अपन वपरू शको बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थिअरम सो बाय बी पी टी बी पी टी मे बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थिअरम मैं सगा एज पर दस थिअरम इधे अपन का लिखू शको सुन अपन लिखू शको क्यू पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर सो हियर इट इज पी क्यू सो पी क्यू लिया नहीं तो पी क्यू लिया का ही फरक पड़त नहीं सो पी क्यू अपॉन पी एम इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर दिस इज इक्वेशन वन 
आता सुन जी आप प्रूव कराए इक्वेशन वन ऑलमोस्ट सेम है पहा फक्त या पी आर या जागी का स्टूडेंट तो आला है पी एम आता सुन उ पार्ट मध्य प्रूफ या उ पार्ट मध्य अपने फक्त प्रूव कराए कि पी आर इज इक्वल टू पी एम कस प्रूव कराए स्टूडेंट तो मैं आता तुम्हारा ओवरली संगत आधी पुण हा पी एस ही लाइन एम आर हे एकमेक कश है स्टूडेंट पैरल है जर आप हा क्यू एम एज ए ट्रांसवर्सल घर मैं संगा हा एंगल हा जो एंगल आहे हे जे दोन एंगल्स आहे ते कुठले असणार आहेत मग ते असणार आहेत करस्पॉन्डिंग अँगल्स आपल्याला माहिती असून की करस्पॉन्डिंग अँगल्स जे आहेत ते असतात इक्वल ते असतात कॉंग्रुएंट इट मीन्स दॅट दिस अँगल इज कॉंग्रुएंट टू दिस अँगल बरोबर आहे आता स्टोन मला सांगा पी एस आणि एम आर कसे आहेत एकमेकांना ते आहेत पॅरल जर मी हा पी आर ॲज अ ट्रान्सवर्सल घेतला तर हा अँगल आणि हा जो अँगल आहे हे कुठले अँगल्स आहेत मला सांगा ते आहेत अल्टरनेट अँगल्स आणि आपल्याला माहिती असून की अल्टरनेट अँगल्स जे आहेत ते कसे असतात इक्वल असतात ते कॉंग्रुएंट असतात म्हणजे हा अँगल इज इक्वल टू हा अँगल आणि शेवटी आपल्याला माहिती असून की हा जो पी एस आहे तो आहे अँगल बाय सेक्टर म्हणजे हे जे दोन अँगल्स आहेत हे कसे आहेत इक्वल आहेत तर पासून आपण काय प्रूव्ह केले की दस अँगल इज इक्वल टू दस अँगल दस अँगल इज इक्वल टू दस अँगल अँड दीज टू अँगल्स आर इक्वल बरोबर आहे याचा अर्थ काय आहे की स्टोन की हे जे दोन अँगल्स आहेत हे इक्वल आहेत कसे आहेत ते इक्वल आहेत आता स्टोन ॲज पर दी कन्व्हर्स ऑफ आयसोसेलस ट्रँगल आपल्या माहिती स्टोन एखाद्या ट्रँगलमध्ये जर दोन अँगल्स इक्वल असतील तर त्यांच्या ज्या अपोजिट साईड्स आहेत त्या सुद्धा कशा असतात इक्वल असतात म्हणजेच हा पी जो आहे तो या पी एवढा असणार आहे ॲज पर दी कन्व्हर्स ऑफ आयसोसेलस ट्रँगल म्हणजे या ठिकाणी आपण प्रूव्ह केलं की पी एम इज इक्वल टू पी आर आता सुन हे झालं ओरली आपण हेच आता लिहून घेऊयात इन प्रूफ तर पासून रे पी एस इज पार्ल टू साइड एम आर एंड लाइन क्यू एम इज द ट्रांसवर्सल हा जो रे पी एस है तो एम आर लैरल है क्यू एम जो है तो है ट्रांसवर्सल देर फोर वी कैन राइड एंगल क्यू पी एस इज कॉन्ग्रुएंड टू एंगल पी एम आर एंगल क्यू पी एस इज कॉन्ग्रुएंड टू एंगल पी एम आर ते कॉन्ग्रुएंट का है कारण ते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये अपन मनुआ इक्वेशन टू आता स्टोन रे पी एस इज पार्ल टू साइड एम आर पर ट्रांसवर्सल जो आहे तो अपन घूमिक ट्रांसवर्सल जो आहे तो अपन घूमिक एंगल एस पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर एम हिर इट इज एस पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर एम दोन एंगल्स कॉन्ग्रुएंट का है कारण अल्टरनेट एंगल्स है याला आपण म्हणूया सोन इक्वेशन थ्री आता सोन फ्रॉम फिगर मला सांगा हे जे दोन अँगल्स आहेत ते कसे आहेत इक्वल आहेत सो फ्रॉम फिगर अँगल क्यू पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल एस पी आर अँड दिस इज इक्वेशन फोर आता सोन फ्रॉम इक्वेशन टू थ्री अँड फोर आपण काय लिहू शकतो आपण लिहू शकतो स्टोन की हे जे दोन अँगल्स आहेत ते इक्वल आहेत देर फोर अँगल पी एम आर इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल पी आर एम नॉ स्टोन ऐज पर दी कन्वर्स ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल थिअरम हे जर दोन अँगल्स इक्वल असतील तर त्यांच्या ज्या अपोजिट साईड्स आहेत त्या कशा असल्या पाहिजे इक्वल असल्या पाहिजे देअर फोर सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी एम याला आपण म्हणूयात इक्वेशन फाईव्ह आता स्टोन फ्रॉम इक्वेशन वन अँड इक्वेशन फाईव्ह फ्रॉम इक्वेशन वन अँड इक्वेशन फाईव्ह वॉट वी कॅन राईट स्टुडंट या पी एमच्या जागी आपण काय लिहू शकतो स्टुडंट लिहू शकतो पी आर का तर सेगमेंट पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी एम सो हिअर इट इज पी क्यू अपॉन पी आर या पी एमच्या जागी आता मी पी आर लिहितोय इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन एस आर हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं हेन्स इट इज प्रूव्ह तर अशा प्रकारे स्टुडंट आपण हा थिअरम प्रूव्ह केला आणि तो आहे अँगल बाय सेक्टर थिअरम आणि त्याला आपण म्हणतो प्रॉपर्टी ऑफ अन अँगल बाय सेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आणि ही जी प्रॉपर्टी आहे स्टुडंट किंवा हा जो थिअरम आहे तो काय आहे की हा जो बाय सेक्टर आहे अँगलचा तो या अपोजिट साईडला डिवाइड करतोय इन दी रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साईड्स स्टुडंट्स क्वेश्चन असा आहे गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स अँड लेंथ ऑफ लाईन सेगमेंट्स 
identify in which figures ray PM is the bisector of angle QPR. So, we have to ask three figures. And then we have to ask that the figure is the ray PM, which is the bisector of angle P. Bisector. So, in solution, we have to first figure give us one. And the first figure is given that PQ is equal to 7, PR is equal to 3, QM is equal to 3.5, and MR is equal to 1.5. At upon find Korea shown ratio of these two sides that is PQ upon PR. So now PQ upon PR is equal to so PQ ahe 7 upon PR zo ahe to ahe 3. This is equation 1. At upon find Korea shown QM upon MR. So is equal to QM then yapal delay 3.5 and MR zo ahe to then yapal delay 1.5. आता सोन हा डेसिमल पॉइंट काढण्यासाठी मला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करावा लागेल 10 ने आणि खालचा डेसिमल पॉइंट काढण्यासाठी मला न्यूमरेटरला मल्टीप्लाई करावा लागेल 10 ने आणि 10 ने आपण का मल्टीप्लाई केलं कारण डेसिमल पॉइंटच्या नंतर किती डिजिट्स होते फक्त एकच डिजिट होते बरोबर आहे जर 2 असते तर आपण 100 ने मल्टीप्लाई केलं असतं 3 असते तर आपण 1000 ने मल्टीप्लाई केलं असतं ओके तर या ठिकाणी मला मिळणार 35 10 खाली मला मिळणार 15 10 म्हणजे दोन्ही डेसिमल पॉइंट्स जे आहेत ते आपण ह्या ठिकाणी रिमूव्ह केलेत इथे सोन हा 10 आणि हा 10 कॅन्सल होईल मला मिळणार 35 upon 15 इथे सोन 5 3 जा आणि 5 7 जा सो आई विल गेट 7 upon 3 अँड दिस इज इक्वेशन 2 अँड दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ QM upon MR आता सोन फ्रॉम इक्वेशंस 1 अँड 2 मसा इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 यावर आपण काय लिहू शकतो आपण लिहू शकतो PQ upon PR is equal to QM upon MR बरोबर आहे म्हणजे या डायग्राम साठी हे जे दोन रेशोज आहे ते कसे आले स्टूडंट इक्वल आले म्हणजे स्टूडंट हा जो रे आहे रे PM यानी काय केले स्टूडंट की या ऑपोजिट साइडला डिवाइड केले इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स सो एज पर द कन्वर्स एज पर द कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपण असं म्हणू शकतो की हा जो रे पी एम आहे तो आहे एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल पी देयरफॉर रे पी एम बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर आता आपण सोन सेकंड फिगर घेऊयात सोन सेकंड फिगर मध्ये गिवन आहे पी आर इज इक्वल टू 7 पी क्यू इज इक्वल टू 10 आर एम इज इक्वल टू 6 आणि एम क्यू इज इक्वल टू 8 आधी आपण फाइंड करूया स्टूडंट PQ upon PR. So PQ आहे 10 upon PR जो आहे तो आहे 7. So this is equation first. अतः अपन find करें सुन MQ upon RM. So MQ तो यहाँ पर दिलाए 8 अनि RM जो आहे तो आहे 6. इतने सुन 2 3 जा अनि 2 4 जा. So I'll get 4 upon 3. So 4 upon 3 is the value of MQ upon RM. And this is equation two. Now students. From equations 1 and 2, PQ upon PR is not equal to MQ upon RM. Current PQ upon PR chi value ahe 10 upon 7 and MQ upon RM chi value ahe 4 by 3. So PQ upon PR is not equal to MQ upon RM. It's artha sa ahe ki hazo re PM ahe. It is not angle bisector of this angle P. So re PM is not the bisector of angle R P Q. अतः अपन give us one third figure. अनि third figure में देखो one given जा है. तो तेरने आप लोग दिले. P Q is equal to nine. P R is equal to ten. Q M is equal to three point six. And M R is equal to four. आदि अपन find करो यस one P Q upon P R. तो one P Q आ है nine upon P R जो आ है तो आ है ten. This is equation one. अतः अपन find करो यस Q M upon M R. So QM then you have to divide 3.6 and MR is 4. And so hard decimal point is going to be multiplied by denominator la multiply by 10. So I will get 36 upon 4 into 10. It will show 36 upon 40. It will show 4 9s and 4 10s. So I will get 9 upon 10. So 9 upon 10 is the value of QM upon MR value. And this is equation 2. Now students, from equations 1 and 2, upon liu shokto ki PQ upon PR is equal to QM upon MR. PQ upon PR is equal to QM upon MR. Karan dogan chi value ahe, ti apan kaad liye 9 upon 10. Yes, artha sa hai student ki ha jo 
रे आहे पी एम तो काय करतोय या अपोजिट साइड ला डिवाइड करतोय इन दी रेशो ऑफ दीज टू रिमेनिंग साइड दॅट इज पी क्यू अपॉन पी आर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर सो बाय कन्वर्स ऑफ अँगल बाय सेक्टर थिअरम सो बाय कन्वर्स ऑफ अँगल बाय सेक्टर थिअरम हा जो रे पी एम आहे इट इज दी बाय सेक्टर ऑफ दिस अँगल पी रे पी एम बाय सेक्स अँगल क्यू पी आर नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे इन ट्रायंगल पी क्यू आर पी एम इज इक्वल टू फिफ्टीन पी एम इज इक्वल टू फिफ्टीन पी क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाईव पी क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाईव पी आर इज इक्वल टू ट्वेंटी पी आर इज इक्वल टू ट्वेंटी एन आर इज इक्वल टू एट एन आर इज इक्वल टू एट स्टेट वेदर लाईन एन एम इज पॅरल टू साईड आर क्यू आपल्याला स्टेट करायचे की ही लाईन एन एम जी आहे ती साईड आर क्यू ला पॅरल आहे की नाही आणि जर असेल तर आपल्याला स्टोन रिझन पण द्यायचंय गिव्ह रिझन सो इन सोल्युशन गिवन सो गिवन आहे पी एम इज इक्वल टू फिफ्टीन पी क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाईव्ह पी आर इज इक्वल टू ट्वेंटी अँड एन आर इज इक्वल टू एट नो स्टोन फ्रॉम फिगर पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू सो पी एम आहे फिफ्टीन प्लस हा एम क्यू ॲज इट इज इज इक्वल टू पी क्यू जो आहे तो त्यांनी आपल्याला दिला आहे ट्वेंटी फाईव्ह आता सो हा जो फिफ्टीन आहे तो जर मी पलीकडे नेला तर तो मायनस फिफ्टीन होईल सो वी कॅन राईट एम क्यू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाईव्ह मायनस फिफ्टीन सो एम क्यू इज इक्वल टू मला मिळणार टेन सो हिअर इट इज एम क्यू इज इक्वल टू टेन नाव शोन फ्रॉम फिगर पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर सो पी एन जो आहे तो आपल्याला काढायचा आहे प्लस एन आर जो आहे तो त्यांनी आपल्याला दिला आहे एट इज इक्वल टू पी आर जो आहे तो आहे ट्वेंटी सो हा एट जर मी पलीकडे नेला तर तो मायनस एट होईल सो वी कॅन राईट पी एन इज इक्वल टू ट्वेंटी मायनस एट सो पी एन इज इक्वल टू मला मिळणार ट्वेल्व सो हिअर इट इज पी एन इज इक्वल टू ट्वेल्व आता आपण स्टोन फाईंड करूयात पी एन अपॉन एन आर सो हिअर इट इज पी एन इज ट्वेल्व्ह अपॉन एन आर जो आहे तो आहे एट आता स्टोन या ठिकाणी फोर थ्री जा आणि फोर टू जा एट बरोबर आहे सो आय गेट थ्री बाय टू सो थ्री बाय टू इज द व्हॅल्यू ऑफ पी एन अपॉन एन आर याला आपण म्हणूयात इक्वेशन वन सो आता आपण फाईंड करूयात पी एम अपॉन एम क्यू सो इज इक्वल टू पी एम आहे फिफ्टीन आणि एम क्यू जो आहे तो आहे टेन इथे शोन फाईव्ह थ्री जा आणि फाईव्ह टू जा सो आय गेट थ्री बाय टू म्हणजेच पी एम अपॉन एम क्यूची जी व्हॅल्यू आहे ती सुद्धा आपण काढली आहे थ्री बाय टू अँड दिस इज इक्वेशन टू नाव स्टोन फ्रॉम इक्वेशन्स वन अँड टू आपण असं लिहू शकतो की इन ट्रायंगल पी आर क्यू इन ट्रायंगल पी आर क्यू पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू कारण दोघांच्याही व्हॅल्यूज आपण काढल्या थ्री बाय टू याचा अर्थ असा आहे स्टोन की ही जी लाईन आहे एन एम ती या दोन साइड्सना इक्वल प्रपोर्शनमध्ये डिवाइड करती आहे सो ॲज पर दी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरम आपण असं म्हणू शकतो की ही जी लाईन आहे एन एम ती या साईड आर क्यूला पॅरल आहे सो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी लाईन एन एम इज पॅरल टू साईड आर क्यू नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे इन ट्रायंगल एन एम पी एन क्यू इज अ बाय सेक्टर ऑफ अँगल एन इफ एम एन इज इक्वल टू फाईव्ह पी एन इज इक्वल टू सेवन एम क्यू इज इक्वल टू टू पॉईंट फाईव्ह देन फाईंड क्यू पी फर्स्ट म्हणून या ट्रायंगलमध्ये त्यांनी आपल्याला स्टोन सांगितलंय की एन क्यू जो आहे तो या अँगल एनचा बाय सेक्टर आहे सो त्यांनी आपल्याला एम एन दिलाय फाईव्ह एन पी दिलाय सेवन एम क्यू दिलाय टू पॉईंट फाईव्ह आणि आपल्याला क्यू पी जो आहे तो फाईंड करायचा आहे सो इन सोल्युशन गिवन सो गिवन आहे एम एन इज इक्वल टू फाईव्ह पी एन इज इक्वल टू सेवन एम क्यू जो आहे तो आहे टू पॉईंट फाईव्ह इन ट्रायंगल एम एन पी रे एन क्यू बाय सेक्स अँगल एम एन पी या अँगलला हा जो रे आहे तो काय करतोय स्टुडंट बायसेक्ट करतोय सो ॲज पर दी अँगल बायसेक्टर थिअरम मला सांगा हा जो बायसेक्टर आहे तो या अपोजिट साईडला 
काय करणार स्टुडंट तो डिवाइड करणार इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स म्हणजे ऍज पर दॅट थिअरम आपण असं लिहू शकतो की एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी सो हिअर इट इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ अँगल बाय सेक्टर ऑफ ट्रायंगल म्हणजेच अँगल बाय सेक्टर थिअरम नुसार आपण असं लिहू शकतो की एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी सोड एम एन जो आहे तो त्यांनी आपल्याला दिला आहे फाईव्ह अपॉन एन पी जो आहे तो आहे सेवन इज इक्वल टू एम क्यू जो आहे तो आहे टू पॉईंट फाईव्ह अपॉन हा क्यू पी जो आहे तो ॲज इट इज आता सोड हा क्यू पी इकडे वर जाईल सेवन इकडे वर येईल आणि फाईव्ह जो आहे तो इकडे खाली जाईल सो वी कॅन राईट क्यू पी इज इक्वल टू सेवन इंटू टू पॉईंट फाईव्ह अपॉन फाईव्ह आता सोड या पॉईंटला जर आपल्याला काढून टाकायचं असेल तर या डिनॉमिनेटरला आपल्याला टेनने मल्टिप्लाय करावं लागणार सो क्यू पी इज इक्वल टू मला मिळणार सेवन इंटू ट्वेंटी फाईव्ह अपॉन फाईव्ह इंटू टेन पासून या डेसिमल पॉईंटला आपण काढून टाकले आणि ते करण्यासाठी आपण या डिनॉमिनेटरला म्हणजेच फाईव्हला टेनने मल्टिप्लाय केले इथे सोण फाईव्ह वन जा आणि फाईव्ह फाईव्ह जा ट्वेंटी फाईव्ह आता सोण सेवन इंटू फाईव्ह जो आहे तो येईल थर्टी फाईव्ह आणि थर्टी फाईव्ह अपॉन टेन जो आहे तो मला मिळणार थ्री पॉईंट फाईव्ह म्हणजेच क्यू पीची जी व्हॅल्यू आहे ती आपण काढली आहे थ्री पॉईंट फाईव्ह अँड दिस इज युअर फायनल आन्सर स्टुडंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे मेजर्स ऑफ सम अँगल्स इन दी फिगर आर गिव्हन प्रूव्ह दॅट ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी पासून काही अँगल्स त्यांनी आपल्याला दिलेले आहेत हा अँगल आहे सिक्स्टी डिग्री हा अँगल सुद्धा आहे सिक्स्टी डिग्री आणि सोड यावरनं आपल्याला सोड हे प्रूव्ह करायचंय दॅट इज ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी सो इन सोल्युशन गिव्हन अँगल ए पी क्यू इज इक्वल टू अँगल ए बी सी इज इक्वल टू सिक्स्टी डिग्री याचा अर्थ सोड हे दोन्ही अँगल्स कसे आहेत कॉंग्रुएंट आहेत दॅट इज अँगल ए पी क्यू इज कॉंग्रुएंट टू अँगल ए बी सी आता सोड बाय करस्पॉन्डिंग अँगल टेस्ट फॉर पॅरल लाईन्स मला सांगा सोड हे दोन अँगल्स इक्वल आहेत याचा अर्थ काय आहे की या ज्या दोन लाईन्स आहेत या एकमेकांना कशा असणार आहेत पॅरल असणार आहेत दॅट इज सेगमेंट पी क्यू इज पॅरल टू सेगमेंट बी सी आता सोड या ट्रायंगलमध्ये म्हणजेच ट्रायंगल ए बी सी मध्ये ही जी लाईन आहे लाईन पी क्यू ही या साईड बी सी ला कशी आहे पॅरल आहे सो नाव इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट पी क्यू इज पॅरल टू साईड बी सी तर आता सोड या ठिकाणी आपण कुठला थिअरम वापरू शकतो आपण वापरू शकतो सोड बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरम सो बाय बी पी टी दॅट इज बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरम मग सांग सोड ॲज पर दिस थिअरम इथे आपण काय लिहू शकतो आपण लिहू शकतो की ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी सो हिअर इट इज ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी आणि सोड हेच आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं पहा सो हेन्स इट इज प्रूव्ह नेक्स्ट क्वेश्चन असा आहे इन ट्रॅपेजियम ए बी सी डी साईड ए बी इज पॅरल टू साईड पी क्यू इज पॅरल टू साईड डी सी सो साईड ए बी इज पॅरल टू साईड पी क्यू इज पॅरल टू साईड डी सी ए पी इज इक्वल टू फिफ्टीन ए पी इज इक्वल टू फिफ्टीन पी डी इज इक्वल टू ट्वेल्व्ह पी डी इज इक्वल टू ट्वेल्व क्यू सी क्यू सी इज इक्वल टू फॉर्टीन फाईंड बी क्यू आपल्याला सोड बी क्यू जो आहे तो फाईंड करायचा आहे सो इन सोल्युशन गिवन सोड गिवन आहे साईड ए बी इज पॅरल टू साईड पी क्यू इज पॅरल टू साईड डी सी या तीन साईड्स ज्या आहेत त्या एकमेकांना कशा आहेत पॅरल आहेत आणि जर आपण ए डी आणि बी सी ला ऍज अ ट्रान्सवर्सल घेतलं तर या ठिकाणी आपण सोड थ्री पॅरल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सवर्सल ही प्रॉपर्टी वापरू शकतो सो ऍज पर दॅट प्रॉपर्टी इथे आपण लिहू शकतो की ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी सो हिअर इट इज बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पॅरल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सवर्सल्स वी कॅन राईट ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी सोड ए पी जो आहे तो आहे फिफ्टीन अपॉन पी डी जो आहे तो आहे ट्वेल्व इज इक्वल टू बी क्यू आपल्याला फाईंड करायचा आहे अपॉन क्यू सी जो आहे तो आहे फॉर्टीन आता सोड हा जो फॉर्टीन आहे तो इकडे वर जाईल सो वी कॅन राईट बी क्यू इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू फॉर्टीन अपॉन ट्वेल्व आता सोड या ठिकाणी थ्री फोर जा आणि थ्री फाईव्ह जा आणि या ठिकाणी सोड टू टू जा आणि टू सेवन जा 
अतः उसको वो रील फाइव इनटू सेवन इस थर्टी फाइव अपॉन खलील स्वर्ण टू अने थर्टी फाइव अपॉन टू जी जी वैल्यू आ है त्या है सेवेंटीन पॉइंट फाइव मंजेस बीक्यू जी जी वैल्यू आप जल्द में आ लिए त्या है सेवेंटीन पॉइंट फाइव एंड दिस इज योर फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है फाइंड क्यूपी यूजिंग गिवन इनफॉरमेशन इन दी फिगर पस उन या फिगर में दे तन्य आप जल्द एक ट्रायंगल दिलाए तो आ है एम एन पी सुन या ट्रायंगल में दे तन्य आप जल्द सुन है जी दोन एंगल्स आ है ते इक्वल दिले थे ये चार था सा है कि हाजो एन क्यू आ है इट इज दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एन सुन तन्य आप जल्द लेंथ एम एन दिलिए लेंथ एन पी दिलिए लेंथ एम क्यू दिलिए आप जल्द सुन लेंथ क्यू पी जी आ है ती फाइंड कराई चाहिए सो इन सॉल्यूशन गिवन सुन गिवन आ है एन एम इज इक इन ट्रायंगल एम एन पी रे एन क्यू बाइसेक्स एंगल एम एन पी देर फोर बाय यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अतः यह ठीक नहीं सुना पंजर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वापर ला तापला ली ताइल की एन एम अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी सो हियर इट इज एन एम अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी अतः सुन यार ठीक आनी एन एम जो आहे तो आहे ट्वेंटी फाइव अपॉन एन पी आहे फोर्टी इज इक्वल टू एम क्यू आहे फोर्टीन अपॉन क्यू पी जो आहे तो आप जला फाइंड कराए जाए सो हाँ जो क्यू पी आहे तो इकड़े वर जाइल फोर्टी इकड़े वर इल एंड ट्वेंटी फाइव जो आहे तो इकड़े खाली जाइल सो वी कैन राइट क्यू पी इज इक्वल टू फोर्टीन � 14 into 8 जो आहे तो माला मिलना 112 upon half 5 इथे as it is and 112 upon 5 चीजी value आहे ती आहे 22.4 मंजेस QP चीजी value अपलार मिला लिए ती आहे 22.4 and this is your final answer next question असा है students in figure if AB is parallel to CD is parallel to FE then find X and AE सुन या फिगर में दे A B C D अनि F E या तीन लाइंस पैरेलल आहेत अनि या वरना सुन आप जला X अनि A E या इंचा वैल्यूज काढ़े चल सुन तेंनी आप जला B D दिले ला है D F दिले ला है A C दिले ला है अनि आप जला सुन C E मंजेस X जो आहे तो फाइंड कराए चल एंड त्या वरना आप जला A E जो आहे तो फाइंड कराए चल सो इन सॉल्यूशन DF is equal to 4, AC is equal to 12, and CE is equal to X. And line AB is parallel to line CD is parallel to line EF. जर यह तीन lines parallel अस्तील, अने जर अपन BF अने AE ला as a transversal गेतल, तो यह अटिकाने आपन सुन कुठली property वपुरुशोक्तो, आपन वपुरुशोक्तो 3 parallel lines and their transversals ही property. So, by property of three parallel lines and their transversals. So as per this property, अपन लियो शक्तो कि BD upon DF is equal to AC upon CE. So here it is, BD upon DF is equal to AC upon CE. So BD आहे 8 upon DF आहे 4 is equal to AC आहे 12 upon CE जो आहे तो आहे X. अता सुन हा X इकडे वर इल, 4 वर जाइल 8 खालील, so we can write x is equal to 12 into 4 upon 8. अतः शून्य ठीक है नहीं, 4 1 जा अनि 4 2 जा, नंतर शून्य 2 1 जा अनि 2 6 जा, वन जिस माला x जी वैल्यू आ है, ती मिलना 6. So here it is, x is equal to 6. Now from figure, शून्य from figure अपना सलूश उपतो कि a is equal to a c plus c, a e is equal to AC plus CE का तो AC और E ये जो तीन पॉइंट्स आ हैं ये आ हैं कोलिनियर। so हाँ AE इथे as it is is equal to AC आ हैं 12 plus C जो आ हैं तो आ हैं X। so हाँ 12 इथे as it is plus X की वैल्यू अपन काट लिए 6 और 12 plus 6 जो आ हैं तो आप लोग मिलना रहा है 18। मंजे इस A की जो वैल्यू आ हैं तो आप लोग मिला लिए 18 so this is your final answer. Next question is our students. In triangle LMN, ray MT bisects angle LMN. In triangle LMN, ray MT is 
तो या एंगल एम ला बाई सेट करते हैं इफ एल एम इज इक्वल टू सिक्स एल एम इज इक्वल टू सिक्स एम एन इज इक्वल टू टेन एम एन इज इक्वल टू टेन टी एन इज इक्वल टू एट टी एन इज इक्वल टू एट देन फाइंड एल टी अपने स्टोन एल टी फाइंड कराए सो इन सोल्यूशन गिवन सो गिवन है एल एम इज इक्वल टू सिक्स एम एन इज इक्वल टू टेन एंड टी एन इज इक्वल टू एट इन ट्राइंगल एल एम एन रे एम टी बाई से एंगल एल एम एन मत स्टोन एल टी फाइंड करना अपन कुछ थिरम वपरू शको अपन वपरू शको स्टोन एंगल बाई से थिरम सो बाई एंगल बाई से थिरम सो एज पर दिस थिरम इधे अपन लिखू शको कि एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन सो हियर इट इज एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन सो एल एम जो आहे तो है तो अपना दिला सिक्स अपॉन एम एन है टेन इज इक्वल टू एल टी अपने फाइंड कराए अपॉन टी एन जो आहे तो आहे एट आता सो हा जो एट आहे तो इकड़े वर जाए सो वी कैन राइट एल टी इज इक्वल टू सिक्स इंटू एट अपॉन टेन इतने स्टूडेंट टू फोर जा खाली स्टूडेंट टू फाइव जा सो सिक्स इंटू फोर इज ट्वेंटी फोर अपॉन हा खाल फाइव ऐज इट इज ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव जी जी वैल्यू है ती है फोर पॉइंट एट मजेस एल टी जी जी वैल्यू है ती अपने मिला फोर पॉइंट एट एंड दिस इज युअर फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी बाई से एंगल ए बी सी सो य ट्राइंगल ए बी सी मध्य हा जो सेगमेंट बी डी है तो क्या करते एंगल बी ला बाई से करते If AB is equal to x, AB is equal to x, BC is equal to x plus five, BC is equal to x plus five, AD is equal to x minus two, AD is equal to x minus two, DC is equal to x plus two. Then find the value of x. So now we know that we have to find the value of x. So in solution, in So in solution, in triangle ABC, ray BD bisects angle ABC. मसा सो जर रे बी डी या एंगल बाइसेक्ट करते तो यह अपने कुछ थिरम वपरता अपने वपरता एंगल बाइसेक्टर थिरम सो बाय एंगल बाइसेक्टर थिरम मसा ऐज पर दिस थिरम इधे अपन का लिखू शको अपन लिखू शको सो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी सो हियर इट इज ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी सो ए बी है एक्स अपॉन बी सी है एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ए डी है एक्स माइनस टू अपॉन डी सी जो आहे तो आहे एक्स प्लस टू आता सो ये मी करना क्रॉस मल्टीप्लाय या एक्स या एक्स प्लस टू ने या एक्स माइनस टू या एक्स प्लस फाइव ने मी मल्टीप्लाय करना सो एल गेट एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इंटू ब्रैकेट एक्स प्लस फाइव सो या एक्स ने जो मैं या ब्रैकेट आत मे मल्टीप्लाय के लिए तो मैं मिलना एक्स स्क्वेर प्लस टू एक्स इज इक्वल टू आता सो ये दोन ब्रैकेट्स अपन मल्टीप्लाय करू आधी या एक्स ने या दोगा मल्टीप्लाय करू नर या माइनस टू ने या दोगा मल्टीप्लाय करू सो एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वेर एक्स इंटू प्लस फाइव इज प्लस फाइव एक्स माइनस टू इंटू एक्स इज माइनस टू एक्स एंड माइनस टू इंटू प्लस फाइव इज माइनस टेन आता सो ऑपोजिट साइड्स ना जर सिमिलर टर्म्स आती तो टर्म्स अपन कैंसल करू शको ये अपने महती है मजेस तरन अपन हा एक्स स्क्वेर हा जो एक्स स्क्वेर है या दोगना कैंसल करू शको इतने मैं मिलना टू एक्स इज इक्वल टू इतने सो फाइव एक्स माइनस टू एक्स इल थ्री एक्स हा माइनस टेन ऐज इट इज सो हा टू एक्स हा थ्री एक्स जर मैं अलीक आला तो माइनस थ्री एक्स होल इज इक्वल टू हा माइनस टेन सो टू एक्स माइनस थ्री एक्स जो है तो मैं मिलना माइनस एक्स इज इक्वल टू हा माइनस टेन आता सो माइनस साइन और माइनस टेन कैंसल हो मेरा मिलना एक्स इज इक्वल टू टेन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अस है इन दी फिगर एक्स इज एनी पॉइंट इन दी इंटेरि ऑफ ट्राइंगल हा जो एक्स है तो एक पॉइंट है इन दी इंटेरि ऑफ दिस ट्राइंगल डी एफ पॉइंट एक्स इज जॉइन टू दी वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल या पॉइंट एक्स लापन या वर्टाइसेस ना जॉइन के लिए नर सो सेगमेंट पी क्यू इज पैरल टू सेगमेंट डीई पी क्यू इज पैरल टू डीई 
नंतर सेगमेंट क्यू आर इज पार टू ई एफ क्यू आर इज पार टू ई एफ फिल इन दी ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेगमेंट पी आर इज पार टू सेगमेंट डी एफ अपने प्रूव कराए कि पी आर इज पार टू डी एफ प्रूव करना अपने एक ऐक्टिविटी परफॉर्म कराएगी ऐक्टिविटी मध्य ब्लैंक बॉक्सेस है जे ब्लैंक बॉक्सेस है फिलअप कराए तो फर्स्ट वन सोल्यूशन मे पहली स्टेप अपने दिल्ली है इन ट्राइंगल एक्स डी ई इन ट्राइंगल एक्स डी ई पी क्यू इज पार टू डी ई पी क्यू इज पार टू डी ई हाठिका स्टोन या ब्रैकेट आत मे अपने ब्लैंक बॉक्स दिल्ला है मसा स्टोन हि जी गोष है तीन अपने स्टोन सम मधे दिल्ली है स्टोन गीवन तो यह ब्लैंक बॉक्स मधे अपन लिखल पाजे गीवन नेक्स्ट स्टेप स्टोन अपने अभी दिल्ली है या ब्रैकेट आत में बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियरम यह अर्थ असा है कि या ट्राइंगलला एक्स डी ई या ट्राइंगलला एप्लाय के बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियरम तेनी, हा थेरम का एप्लाय के कारण हि जी लाइन है पी क्यू ती या साइड डी ई ली है पैरल है जो मैं हाठिका बीपीटी एप्लाय के तो मैं लिखता एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई स्टोन एक्स पी अपॉन का आला पाजे तो आला पाजे स्टोन पी डी यठिका स्टोन आला पाजे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई दोन बॉक्सेस अपन फिलअप के लिए विथ दी हेल्प ऑफ बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियरम सो नेक्स्ट स्टेप जी है तीन अपने अभी दिल्ली है इन ट्राइंगल एक्स ई एफ क्यू आर इज पार टू ई एफ क्यू आर इज पार टू ई एफ मैं संगा ये का है ये है गिवन तो यह ब्लैंक बॉक्स आत मे मैं आता लिखना गिवन मैं संग आता हा ट्राइंगल मे मे एक्स ई एफ मधे हि जी लाइन है क्यू आर ती या साइडला कशी आहे ती आहे पैरल मे आता पर ट्राइंगल सा जर बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थेरम वपरला तो अपने का लिखता है मैं संगा अपने लिखता है स्टोन एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ तो हियर इट इज एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ हे जे चार बॉक्सेस है फिलअप के लिए विथ दी हेल्प ऑफ बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थेरम सो नेक्स्ट स्टेप जी है तीन अपने अभी दिल्ली है यठिका स्टोन चार बॉक्सेस दिल हे जे दोन रेशो है अपने इक्वल दाखिल रेशो मदले जे चार बॉक्सेस हैं फिलअप कराए विथ दी हेल्प ऑफ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू पसून ये इक्वेशन वन इधे मन सुन इक्वेशन टू मैं सा इक्वेशन वन मे का एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई है इक्वेशन टू मे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ सो ये जे दोन रेशो है कश है इक्वल है सोन हे जे दोन रेशो है कश्य पाजे इक्वल आले पाजे मे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अपना लिखू शको कि एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ सो हियर इट इज एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ मे चार ब्लैंक बॉक्सेस अपन फिलअप के लिए विथ दी हेल्प ऑफ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू मे स्टोन या ट्राइंगल मे मे एक्स डी एफ मधे अपना मिला एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थियरम अपन का प्रूव करू शको अपन प्रूव करू शको कि हि जी लाइन सेगमेंट है पी आर ती या डी एफ ल कश है पैरल है अपन खाली लिखू शको कि सेगमेंट पी आर इज पैर टू सेगमेंट डी एफ बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थेरम अशा प्रकार अपन सुन प्रूव के सेगमेंट पी आर जी है ती सेगमेंट डी एफ ल कश है पैरल है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन असा है इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी हा जो रे बी डी है तो यह एंगल बी लाइ कर बाइसेक्ट करते है एंड रे सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी हा जो रे सी ई है तो यह एंगल सी लाइ कर बाइसेक्ट करते इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी जर ही सेगमेंट ए बी या सेगमेंट ए सी ला कशी असेल कॉन्ग्रुएंट असेल देन प्रूव दैट ए डी इज पार टू बी सी अपने प्रूव कराए स्टूडेंट कि हा जो ए डी है तो यह बी सी ला कसा है पैरल है सो इन सोल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी बी डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी 
हा जो बी डी है तो यह एंगल बी चाय है बायसेक्टर है मसूण मैं संगा ये अपन कुछ थेरम वपरू शको अपन वपरू शको एंगल बायसेक्टर थेरम सो बाय एंगल बायसेक्टर थेरम मैं संगा सुन य थेरम नुसार इधे अपन का लिखू शको सुन अपन लिखू शको ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी सो हियर इट इज ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी ये अपन मनुया इक्वेशन वन नाउ स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ए बी सी रे ई सी इज दी बायसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी हा जो रे ई सी है हा या एंगल सी चाय है बायसेक्टर है मैं यठिका सुधा अपन कुछ थेरम वपरू शको अपन वपरू शको एंगल बायसेक्टर थेरम सो बाय एंगल बायसेक्टर थेरम मजा सुन य थेरम नुसार इधे अपन का लिखू शको सो इधे अपन लिखू शको ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई बी सो हियर इट इज ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए अपॉन ई बी ये इक्वेशन टू नाव आता सुन तीन अपने संगित है कि सैगमेंट ए बी जो है इट इज कॉन्ग्रो एंड टू सैगमेंट ए सी दिस इज गिवन एंड दिस इज इक्वेशन थ्री सो नाव फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री इक्वेशन वन टू एंड थ्री वर न मैं सोन इक्वेशन थ्री मध्य अपन का प्रूव के लिए कि ए बी इज इक्वल टू ए सी जर ए बी इज इक्वल टू ए सी अल तो मैं संगा सोन या दोनों एल एच एस क्या इक्वल अपन लिखू शको कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी अपन का लिखू शकलो स्टोन कारण ए बी इज इक्वल टू का ए सी है दिस इज इक्वेशन फोर नौ स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेश वन टू एंड फोर फ्रॉम इक्वेश वन टू एंड फोर मैं सो इक्वेशन फोर मध्य अपन का प्रूव के लिए कि दोन इक्वेशन या एल एच एस अपन इधे इक्वल दाखिल जर एल एच एस इक्वल आती तो आर एच एस सुधा कशा म इक्वल अपन लिखू शको कि इन ट्राइंगल ए बी सी ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी मजेस या ट्राइंगल ए बी सी मधे ए अपॉन ई बी जो है इट इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी है सो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी मजेस बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थेरम अपन मनू शको कि ए डी इज पैरल टू दिस साइड बी सी सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शनैलिटी थेरम वी कैन राइड सेगमेंट ई डी इज पैरल टू साइड बी सी अपने प्रूव कराए तो पहा हेन्स इट इज प्रूव्ड